Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah ya ilaha nas Bi haqqi ahmaduka bi ghayri alwaswas Hamida ladayka ya ilaha nas Bima khalaqta min alhadidi wal jans Wassalatu wassalamu bi ghayri alwaswas على محمد خير قول والجنس وعلى آله ذوي الأخلاص وصحابته منهم أبي بكر وعبد الله بن عباس أما بعد إما بعد يكون شكر الله سبحانه وتعالى نكوزي تاج زيادة رحمنا ما نزم شكيب ونمتم محمد Mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema kupiti andani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani Anasema wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Dukzangu Bila shaka leo ni siku nyengine tena Tunakutana hapa Kwa lengo la msingi la kunyanyua mikono na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa shida tulizo kuwa nazo, mitihani tulo kuwa nayo, mashaka tulo kuwa nayo, maradhi ya liyo tusibu, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuponye kwa hurma na utukufu wake. Hivyo tunasema yoyote yule ambaye, amepata furse ya kuhudhuria hapa, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atapondoka katika ardhi hii, katika ukumbi huu, basi insha Allah aondoke hali ya kuwa kama ni mgonjwa basi awe ni mwenye kupona maradhi alokuwa nayo. Lakini kama ni mtu mwenye shida na mitihani kadha wa kadha Allah muondoshe na mtu huyo abaki kuwa salama na yake ya muende kama anavotaraji na kutamani. Tuseme tena amin. Amin. tena amin. Allah ajali kila laheri na mambo yaweze kwenda katika mustawa na hali ya aina yake. Ndugu zangu, bila shaka kuna watu ambao wamefanikiwa kupata kombe. Na hii kombe ina maana kubwa sana sana katika afya na maisha yetu. Al-Akh Sheikh Said Juma wa Kinyogoli ameeleza mkasa ambao unataka mtu kukaa na kutafakari kwa kina na kisha kuchukua hatua za haraka ili kujipatia kombe hilo kwa sababu bila shaka litaleta faida kubwa litaleta manfaa makubwa litaleta khairi nyingi sana kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala na mambo yatakwenda kama tunavyotamani na kutaraji kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwani ndugu zangu tunaambiwa zimebaki chache sana na insha Allah kwa wale ambao waliopata wamefaulu lakini kwa wale ambao watakayepata kwa zaidi kwa maana kwa ziada wamefaulu zaidi biiznillah naamini watu watasema alhamdulillahi rabbil alamin bila shaka watu watatamka maneno hayo kwa kuona mazuri ambayo yanayotokea na kwa yoyote yule ambaye atakayetamka maneno ya shukrani basi bila shaka mtu huyo anaweka tiki ya ziada albaitul ladhi la shukra fihi bas fa innaha mahrumun azziyada tunasema siku zote nyumba ambayo haina ndani yake neno la shukrani basi fahamu nyumba hiyo imenyimwa ziada na Mwenyezi Mungu anasema wala inshakartum la azidannakum law kama mtamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema mkinishukuru basi nami nitakuzidishieni nani anasema mimi nataka ziada ya Allah subhanahu wa ta'ala basi sote tuseme alhamdulillah Kitendo cha wewe kuhudhuria katika ukumbi huu wa judo inawezekana Allah amekukadiria matatizo na shida zako kuwa ni zenye kuondoka kwa hali hiyo hatuna budi kusema alhamdulillah
la inshakartum la azidannakum la inshakartum la azidannakum nashkuruka ya allah shukran shukran nashkuruka ya allah Nashkuruka ya Allah Shukuran Shukuran Nashkuruka ya Allah Shukuran Shukuran La inshakartum La azidannakum La inshakartum La azidannakum Nashkuruka ya Allah Shukuran, Shukuran. Shukuran. La inshakartum, la azidannakum. La inshakartum, la azidannakum. Jaman, tu mem shukur Allah subhanahu wa taala. Na Allah ameahidi ziada kwa yoyote yule ambaye atakayemshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ukiona wewe umepata fursa, Allah amekuzindua, umetoka nyumbani mahala unapoishi, ukaja kwa hatua zako, umepanda gari, umekuja umeshuka hapa, umekuja moja kwa moja katika ukumbi huu. Kwa tendo hilo tu kwanza mshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala inawezekana amekadiria ponyo yako ikawa inapatikana katika siku ya leo kupitia katika khatawat hatua ambazo wewe umepiga kutoka nyumbani kuja katika maeneo haya. Tusemeni insha Allah. Tena tusemeni insha Allah. Allah tujaalie kila laheri na kila mmoja awe ni mwenye kufanikiwa katika majambo yake. Ndugu zangu, kombe ndo hilo lina ishia ishia hivyo. Kwa hiyo wewe ambaye hujapata au unaona hapana nataka nifanye ziada. Haraka sana nenda pale mahala wenzako wanakwenda, wanakwenda kufanya ziada na inshallah zinakaribia kumalizika baada ya kuisha kwake hatutazipata tena kwa siku ya leo wala katika siku nyingine bi idhnillahi alkarim ikhwani miongoni mwa taratibu zilizofanyika za uandaji wa kombe hiyo ni aya inayopatikana ndani ya Qur'an Allah anasema thumma radadinahu asfala safilin thumma radadinahu asfala safilin asfala safilin twende pamoja thumma radadinahu asfala safilin dinahu asfala safilin hii ni aya ambayo ilotumika kwa taaluma zake biizni la subhanahu wa taala zikafanyo taratibu zake ikaandali wakombe yolo kuwa nayo kwa Allah subhanahu wa taala kutokana na quran hiyo Allah tajaalia wenye maradhi sasa wanakwenda kupona. Tusemeni insha Allah. Wenye maharibiko katika familia zao Allah anakwenda kusuluhu na kutengeneza neema na faraja katika familia zao. Lakini kadhalika wale ambao wana dhiki na mitihani Allah anakwenda kuwaondoshea kwa hurma na utukufu wake. Mmoja anasema ya Rabbi ra'si dharrani min waj'i fihi sakan انت اللطيف لما تشاء وانت لو شئت سكن خلقت عرش فوق ماء باسم لطيف قد سكن فعافني ودوني يا من له الريح سكن هيا لمنينو يا مسمى نبونا مكوبا الديربي تسميني لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله 
na mtume akasema faman lam yashfi bil qur'ani fala shifa ala yoyote yule ambaye hana mpango wa kujiponya kwa kutumia qur'ani maneno ya Allah basi afahamu mtu huyo hatoweza kupata ponyo ya kudumu maadamu hafati utaratibu ulio kwa sahihi wa Qur'ani katika kujitibia maradhi na shida na dhiki na mitihani aliyokuwa nayo lau kama utajitibia kwa Qur'an wewe umefaulu na Allah atakuja ali kila laheri kwa hurma na utukufu wake mmoja anasema ya rabbi ewe mola wangu rasi dharani kichwa changu kimekuwa na mashaka kichwa changu kinaniuma sana mawazo yamenijaa msongo wa mawazo umekuwa ni hatari wasiwasi umetawala katika nafsi yangu sasa napata madhara min waji'i fihi sakan kutokana na maumivu makali ambayo yamekiandama kichwa changu mara kwa mara kinaniuma kichwa changu katika kila hatua ya rabbi nimepata madhara katika hali ya aina kadha nasi pia tutamwambia allah dakika chache zijazo maneno haya tusemeni insha allah tena insha allah tutamwambia anta latifu lima tasha ya rabbi wewe ni mpole katika kila kile ambacho wewe unakitaka wa anta lau shita sakana na wewe kama utataka maumivu yaondoke utataka dhiki ziniondoke mitihani niondoke shida na matatizo nilokuwa nayo ya rabbi ni, ni muda mchache tu unaweza kusema na maradhi yote yakaniondoka na naamini watu umu wanakwenda kupona tusemeni inshallah tutamwambia ya rabbi khalaqta arshan fawqa ma ya rabbi umeumba arshi na uliweka arshi yako juu ya maji bismillah latif qad sakan kwa jina lako ya allah ya latif qad sakan bas kadhalika na arshi nayo ikatulia na kuwa katika hali ambayo ilikuwa bora ya latif tuseme mara saba ya latif 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 mmoja aweke nia yake na amwambie Mwenyezi Mungu kwa jina lako latif ya rabbi tunakuomba kwa hurma na utukufu wako mimi nina kadha ya allah nifanyie majambo yangu allah yu tayari kukupa unachotamani na kuitaji na kutaraji katika wakati huu kabla ya kutoka hapa katika ukumbi wa judo biidhnillahi alkarim allahumma amin sasa akaendelea kusema bwana mkubwa huyu faafini wa dawini ya rabbi niponye na unipe dawa niponye maradhi na unipe dawa jali ya dawa itakayoponya maradhi nilokuwa nayo na tumesema atawakkul ma'al akhdhi bisabab siku zote ulama wanasema kutawakkal kwa allah subhanahu wa ta'ala kuna kwenda sambamba na kutumia asbabi zitakazokuvusha katika shida na mitihani uliokuwa nayo kwa maana kama we ni mgonjwa tumia dawa hali ya kuwa unatawakkal kwa Allah unasema ya rabbi natawakkal kwako kupitia dawa hii ya rabbi niponye maradhi niliokuwa nayo asipatikane mtu akaye anasema mi dua tu staki dawa we umefeli na asipatikane mtu akasema mi dawa tu staki dua we umefeli kinatakiwa yote mawili yaende kwa pamoja biidhnillah subhanahu wa ta'ala ndio tunasema atawakkulu ala allah ma'al akhdhi bisabab allah subhanahu wa ta'ala kuna kwenda sambamba na we kuchukua asbabi zitakazo kuponya maradhi ambayo ulikuwa nayo ndio maana tunaandaa kombe tunafanya jitihada yapatikane mafuta ya balsami na wewe kama utaweka oda yako mapema Hipo huyu bwana ambaye anaandika oda hapa njoo atakuandika oda yako mapema mosi inayokuja itakuwa ndio siku ya watu kupata balsami zao biidhnillah subhanahu wa ta'ala Allah tajali kila laheri wapo watu umu ambao tayari wameanza kutumia balsami na tayari wanaanza kuona manfaa kweli si kweli ndugu zangu kweli si kweli ndugu zangu yule ambaye alitumia na sasa anaona kuna tofauti mkono juu tuseme ni la ilaha illa allah hakuna neno tunalosema bali tunasema la haula wala quwwata 
illa bil azim na sisi tunamwambia Mwenyezi Mungu ya Rabbi waja wako hawa waliotumini wadawini anasema e Mola wangu naomba nipe afya niponye maradhi nilokuwa nayo wadawini na unipe dawa Nijaalie nipate dawa ya maradhi yangu ya Rabbi naumwa sukari nijaalie ipatikane dawa inayotibu sukari yangu mwambie Allah hivyo Allah atakujaalia ya Rabbi ninaumwa uvimbe tumboni mwangu ya Allah nijaalie ipatikane dawa itakayomaliza uvimbe nilokuwa nao ya Rabbi sina nguvu za kiume mwambie Allah ya Rabbi jaalie ipatikane dawa itakayonifanya kuwa imara zaidi ya simba pale nyumbani lakini na maradhi kadha kifua kinabana tumbo linauma sana kichwa kinauma sana mifupa inapasua e, kiuno kinauma mgongo e, sina nguvu miguu inapoteza mwelekeo ya rabbi mwambie ya allah faafini wa dawini ya rabbi naomba nijalie nipate afya na unisababishie ya rabbi nipate dawa itakayokuwa sadi ya kuondosha maradhi nilokuwa nayo mwambie allah allah ni msikivu na bila shaka atakujalia utapata dawa itakayoondosha maradhi yako. Tusemeni amin. Na ndio maana sisi tunapata faraja kwa wewe uliopata fursa ya kuhudhuria hapa. Al-Akh Sheikh Sabas bin Al-Kubra mara kadhaa huwa anasema tunamuomba Allah ya Rabbi ikiwa kuna mtu ambaye umemkadiria katika maradhi na shida na mitihani aliyokuwa nayo asipone mtu huyo ya rabbi tunakuomba usituletee sisi mtu namna hiyo ukiona wewe umeguswa mpaka umekuja hapa naamini huenda Allah amekadiria ponyo yako na matibabu yako huenda yakapatikana hapa biidhnillahi subhanahu wa ta'ala mara kadhaa tumekuwa tunaomba hivyo na ukijiona sababu ni nyingi sana labda una ndugu yako jamaa yako wewe unamwambia twende judo anakuambia ah mimi siendi bana au mimi kadha au tutaenda kesho tutaenda kadha anakuwa anapiga piga chenga jua dua ya Sheikh Sabas imekubalika ya Rabbi ikiwa kama we unajua mtu fulani akija hapa tukanyanyua mikono tukampatia miongoni mwa dawa zetu akaenda kutumia lakini hazitamfaa hata pona ya Rabbi tunakuomba mtu wa namna hiyo usimlete kwetu kwa sababu hatutaweza kufanya chochote kitachoweza kubadilisha maisha yake mtu huyo sasa ukijiona tu anakwepa kwepa we jua tu katika nafsi yako kwamba inawezekana dua imefanyaje imepokelewa lakini ukijiona we kuwa ni mwepesi inawezekana Allah amekadiria biidhni Allah subhanahu wa ta'ala kufanikiwa kupitia katika ukumbi huu wa judo tusemeni insha Allah tena insha Allah faafini wa dawini ya rabbi naomba nipe afya na unitibie mwambie Allah haya maneno ya man lahu rihu sakan ewe Mwenyezi Mungu ambaye upepo uvume utakavyovuma uende utakavyokwenda lakini Allah akitaka unatulia na kusimama wakati huo huo mwambie Allah ya Rabbi niondoshe maradhi au shida au mitihani iliyokuwa nayo ikhwani ndugu zangu mmoja anasema bwana mkubwa huyu anaitwa Dr. Abdul Majid Zandani yeye anasema hadi nabi dawa un waqtida bihi shifaun anasema muongozo wa bwana mtume Muhammad ni dawa na yoyote yule ambaye anayofuata muongozo wa bwana mtume Muhammad huyo anakwenda kupona kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu kwa hali hiyo tumefanya juhudi Balsam itapatikana kwa wale watakaoweka oda zao. Yaani wewe inawezekana katika balsam ndio yako yanakwenda kumalizikia hapo. Kwa hiyo utakuja hapa kwa Sheikh Ibrahim Nasib atakuandika jina lako insha Allah nao utaingia katika orodha ya watu walioweka oda ili kujipatia zaitul balsami mafuta ya balsam ambayo yana miujiza zaidi ya mia tatu katika utendaji wake tumeeleza habari zake tulinukuma neno ya profesori huyu dr abdul basit muhammad asayidi tulinukuma neno yake katika kitabu chake tisuuna ashaba shafia tu fi baiti alatar yaani mimea tisini yenye kutibu maradhi katika nyumba za wagonjwa kama watu wanaumwa 
Hii ni mimea tisini inayotibu maradhi katika nyumba za wagonjwa. Kitabu hiki ni adimu sana ukipata. Labda unaweza ukipata Beirut au Masri ndio unaweza ukakipata. Lakini kwa kwetu huku kidogo shida sana kupatikana kwake. Kimeandikwa na al-ustadhu doktor Profesor huyu Abdul Basit Muhammad Asaid. Huyu ni ustadhu tahlili tibia bil markaz al-qaumi lil buhuth عضو المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة هيئة الإعجاز العالمي للقرآن وسنة نيو أمي تويلزة كوفصاح لكن بيا ما يلزو فصاحة كتوكا كواندوغو يتو كاتك أرضي يمن دكتور عبد البري ياي بإذن الله سبحانه وتعالى لان ديو مفانيك أو تراتيبو كاتك سيكو يا جمع موسي نا يكوجا كتاكوانا دوا كبو أبا Itakwenda sambamba na watu kupata mafuta yao ya balsam. Sasa hapo maana yake ujipange vizuri. Baada ya wiki hiyo maana yake inawezekana balsam isipatikane tena. Sasa jipange upate na akiba ya kutosha biidhnillah. Tusemeni insha Allah. Na kutakuwa na kafara au fidia ya ngombe hapa. Tusemeni insha Allah. Kuanza kujipanga mapema tutakuwa na kafara na fidia ya ngombe hapa hapa katika ukumbi wa judo tulieleza kwa nini awe ngombe katika zama za sayyiduna Musa alayhi salatu wasalam kuna mtu kwa ajili ya ngombe amekuwa tajiri na kuna mtu kwa ajili ya ngombe amepona na kuna mtu kwa ajili ya ngombe akapata kujulikana maadui waliomfanyia wakati mmoja katika zama sayyidu na Musa alayhi salatu wa salam kuna mtu aliuawa kuna mtu yeye alikuwa anamlea kijana fulani nyumbani kwake kaishi naye vizuri anamfanyia mazuri kila jambo zuri yeye anamfanyia na ndio kawaida jinsi ilivyo mara kadhaa inakuwa ni hivyo pale yule ambaye anakufanyia mazuri we huwa unamlipa mabaya ndivyo ilivyokuwa yule jamaa katazama akaona huyu hajapata mtoto hajawahi kuzaa sasa nifanyeje nikimuua mimi huyu mali zake zote nitabaki nazo mimi akafanya matukio akamuua yule mzee baada ya kumuua akapoteza ushahidi yeye ndo akawa mtu wa kwanza kuanza kulia jamani baba kafa baba kafa hii analia si mnajuaga kule kulia kwa unafiki eh eh Aliulizwa bwana mkubwa Abu Hamid Muhammadul Ghazali. Unajua al-Imam al-Ghazali huwa anaulizwa majibu maswali magumu alafu anajibu kwa wepesi. Mfano aliwahi kuulizwa Nini hukumu ya mtu ambaye anayacha swala amdan kwa maksudi? Akasema khudhuhu wadhhabu bihi ila al-masjid. Mchukueni mpelekeni msikitini. Ndio alivyojibu. Watu walijua labda atasema achapwe viboko wakati kichwa afa, lakini alisema khudhuhu wadhabu bihi ila almasjid mchukueni mpelekeni msikitini Wakasema kwa nini umejibu hizo akasema naam kun da'iyan wala takun qadhiya akasema kuwa mtu unayelingania usio na hukumu watu sababu swala la hukum ni la nani mwenyewe Allah subhana wa ta'ala sio lako wewe isipokuwa wewe kuwa mtu ambaye unawalingania watu wafanye mazuri ndio jambo bora sasa aliulizwa man humul munafiqun wanafiqi ni watu wa aina gani sikiliza hili ndio swali aliulizwa Muhammadul Ghazali unajua wewe utajibuje ukiulizwa wewe mnafiqi ni nani utajibuje innal munafiqina fi darki fi darki al utasema hivyo wanafiki watakuwa motoni tu katena shimo la chini kabisa kule ndio hao wanafiki sasa kuna mtu anamuza man humul munafiqun wanafiqi ni watu wa aina gani akasema man ya'kulu ma'a dhibi wa yabki ma'a ra'i anasema mnafiki ni yule ambaye anayekula na mbwa mwitu anakula na nani na mbwa mwitu wa yabki ma'a ra'i alafu analia pamoja na mchungaji yani akiwa kwa, kwa mbwa mwitu wakati anashambulia kondoo naye anakula Alafu huyu mchungaji akaanza kuwa anajutia jamani kondo wangu wameliwa naye anasikitika. Ah, wamekula kweli, wamefanya vibaya. Wakati naye kafanyaje? Unaona maneno ya Abu Hamid Muhammadul Ghazal. <laughs> maneno yanahitaji kidogo busara sana. Sasa biidhni Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah ajaalie kila lakhiri. Yule bana akawa anasema yani analia ana, kwa uchungu kwamba kafiwa na mzazi wake ambaye mlezi wake 
Haya sasa watu wengine wakaanza tuuma lakini huyu mbona hakumwa? Huyu mbona hakuwa hivi? Zikaanza tuuma pale. Watu wakaanza kutaka kuanza kumapambana. Akatokea mtu mmoja akawaambia jamani hivi nyinyi mnaye mtume hapa anaitwa Musa mpaka mnafikia kupambana kupigana kwa nini msimfate Musa mkamwambie amuombe Mola wake awabainishie nani alofanya tukio hili wakasema lakini kweli wakaenda mpaka kwa nabii Musa wakamwambia ud'u lana rabbaka tuombe kwa Mola wako atubainishie nani alofanya matukio haya Majibu yakaja Mwenyezi Mungu akawaambia waambie watafute ngombe. Ha? Wakasema atatakhiduna huzuan. Musa, si tunakwambia mambo ya maana yanatetea habari za ajabu ajabu. Sasa ngombe na kumjua mtu alioua vina uhusiana nini? Mbona mbali sana hapo? Hata wewe mfano. Unakuja kwangu. Wanaambia Sheikh bana nimepoteza pesa zangu. Nachotaka kwa kuwa wewe unayo darubini Au kwa kuwa wewe umefunga pale nyumbani kwako CCTV Na chombo kinacho fanya kazi hiyo labda ile TV enyewe ya kutazama matukio ipo kwako Nataka ni tazame labda naeza kumuona mwizi wangu wapa Wewe unasema leta ngombe Suta nishanga Ngombe wanini bana wakati wewe kompyuta unayo sasa na hawa ndio alishangaa hivyo akamwambia nabii Musa atatakhiduna huzuan qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin akasema natufanyia upuuzi bana sasa ah, mimi najilinda kwa Allah mimi sio mtu mjinga kuambie hivyo ah sawa haya palitosha pale wakaanza sasa maswali mengi basi mwambie wewe Mungu kama amesema ngombe Tuwa, tuambia ni ngombe gani ah kaambiwa basi inshallah mpaka mwisho akaambiwa ngombe huyo awe wa manjano rangi yake inapendeza mnene hana kasoro hata moja yuko vizuri kabisa huyo ndo ambaye anaitakiwa wakamtafuta we wakamkuta kwa kijana mmoja ambaye kijana huyu naye ana habari zake ndefu wakamnunua kwa thamani kubwa ya dhahabu Kumbe Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anataka huyu kijana awe tajiri wa dunia kwa wakati huo. Sasa kuna mtu anatafutwa hapa yeye utajiri kutokana na ngombe. Na kuna mtu kaua inatakiwa abainikiwe. Na kuna mtu anaumwa inatakiwa apone. Vitu vingapi? Anatafutwa ngombe sasa. Kwa nini awe ngombe? Kwani Mwenyezi Mungu alishindwa kusema tu ni fulani? Ah ah ndio ile tunasema atawakul ala Allah ma al akhdhi bis sabab kumtawakkal kwa Allah lakini kuwe na asbabi alizoziweka mwenyewe nani Allah subhanahu wa ta'ala wewe unaumwa malaria au unaumwa typhoid alafu tumeka la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Mungu ataniponyesha Mungu akuweka utaratibu huo tadawa wa ibada Allah fa inna Allah lam yad'i da'a illa wad'a lahu dawa mtume anasema jitibuni tumieni dawa Mwenyezi Mungu akuweka ugonjwa ukawa hauna dawa haupo hata ugonjwa aina moja usokuwa na dawa maradhi yote yana dawa yote yote kwa maana ya yote yana dawa mtu akipatia dawa ya maradhi usika mtu atapona tu biiznillah akasema ghaira da'in wahid gonjwa lisokuwa na dawa ni hili alharam uzee mtu akikwambia anataka arudi kwa kijana ukamwambia dawa yawe kwa kijana wa miaka 18 ninayo muongo ye haipo mpaka ulama wengine wakasema hata dawa ya kifo ipo lakini Mungu hajataka kumuonyesha mtu ndio maana yake kuna mtu anaitwa kisisina inna shaykh Inna shaykha wal qasisu qisisana nasemaga u jamaa kwamba eti shaykh na qasisi ni sawa sawa sio kweli ashaykh shaykh wal qisisu qisisun shaykh ni shaykh na qasisi qasisi tu eh <laughs> sasa inshallah Mwenyezi Mungu atufanyie sahali 
Kwa hiyo yule mtu akapata utajiri na mimi naamini huku kuna watu tunataka kuwa na hali nzuri. Kweli si kweli? Siku ya Ijumaa mosi hapa. Inshallah kwa uwezo wake Allah, Allah atatufanyia maajabu. Tusemeni inshallah. Mwenyezi Mungu atujalie tu kila mmoja afanye jitihada aweke oda zake mapema kabla siku hiyo ijafika kwa sababu tayari baada ya hapo naamini majambo yatakuwa yameisha hapo. Saizi eh muda umekwenda. Inshallah naomba niishi hapa balsam ndio mpango mzima. Tusema balsama yubalsimu balsamatan wa bilsama biiznillah Allah ja'ale kila lakhir. Watu watakwenda kutabassam, mambo yatakwenda kwa mazuri inshallah kwa hurma na utukufu wake Allah. Inshallah Aya ndo mambo yalivyo hayo. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kila laheri. Sasa tunataka kuingia katika dua. Naambiwa kombe zimebakia ndo zile. Haya, sasa tunaingia kwenye dua kwa muda mfupi kabisa ili kadhalika biiznillah. Kesho ndio tutafanya dua ya hatari hapa. Naomba weka nia kabisa mwambie ya Rabb kesho biiznillah tukiwa hai na salama naweka nia kuhudhuria katika ardhi hii biiznillah. الكريم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Maisha bora hupatikana katika afya bora na pia afya bora bila mafanikio ya kipato ni sawa na ugonjwa bila ya maumivu. Unajua mguu unapovunjika ni tabu kuunga kwa kuvaa soksi? Du amekujia yule mpambanaji na jamadari atakayekufanya kuwa bora mwenye afya tele. Unajua ni nani huyo? Si mwingine, ni huyu hapa. Anaitwa Zaitul Ahmar, yani mafuta ya rangi nyekundu yaliyotoka katika mti mwekundu biiznillah. Mafuta haya huondoa uchawi mwilini, kupambana na mashetani, huondoa mikosi na nuksi na kadhalika. Na pia hutia nuru katika mwili wako na huvuta utajiri, yani mafanikio kwa haraka zaidi. Aidha mafuta mekundu huondoa maumivu ya tumbo mwili kwa kamoto kifua kubana na hata kuondoa ndoto cha kubwa na la kutia faraja ni kwamba mafuta mekundu yanaleta furaha katika ndoa yako kwa kuleta ladha na utamu na kuifanya ndoa yako ijaye mawada wa rahma ndani yake <laughs> najua umenielewa na swali ni moja tu hapa utayapata wapi mafuta mekundu ni kupitia kituo chako bora cha dua na taaluma cha Jamaatul Khairi Dua Center kilichopo Mbagala Kingugi kwa mawasiliano zaidi tupigie katika nambari zifuatazo 0712 au 0756 tandihi mafuta mekundu yametahadhishwa na kuletwa kwenu na daktari Sheikh Yusuf Mshindo Diwani kupitia kituo cha Jamaatul Khairi Dua Center pengine popote utakapoyapata hayo ni feki tahadhari gitambue na ujielewe wabillahi taufiq Allahumma inni a'udhu bi jalali wajhika alkarim min kulli shaytanir rajim Antal afu fa'fu anni antal